আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা আমরা সব সময় হাসি খুশি থাকতে চাই যখন আমাদের কাছে এক বিশেষ মুহূর্ত আসে যেটা কিনা আমাদেরকে আনন্দ দেয় তখন আমাদের মুখ থেকে হাসি বের হয় হাসলে মন ভালো থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লু আল ইসলাম সব সময় হাসতেন তার মুখে মুচকি হাসি থাকত তবে মাঝে মাঝে আমরা এমন হাসি দিই যা কিনা আমাদের জন্য ক্ষতিকর শুধু আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয় আমাদের আশেপাশে মানুষদের জন্য অনেক ক্ষতিকর বেশি বেশি হাসার কারণে আমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায় ইসলামী শরিয়াতে হাসার অনেক বিধান রয়েছে রসুল সাল্লু আলি ইসলাম বলেছেন উচ্চ শব্দে বেশি পরিমাণ হাসলে অন্তর মরে যায় এবং চেহারার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য রসুল সাল্লু আলাই সালাম সবসময় উচ্চ আওয়াজ হাসা থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে বলেছেন আমাদের অন্তর কিভাবে মরে যেতে পারে যেমন আপনি গান শুনছেন একজন যদি বলে যে গান শোনা হারাম তখন আপনি হাসি দিয়ে উঠবে এটা হলো আপনার অন্তর মরে যাওয়া আপনি ফজরের সলাদ পড়েননি মানুষ যখন বলবে তুমি তো ফজরের সলাদ পড়নি তখন আপনি হাসি দিয়ে উঠবেন ফজরের সলাদ পড়েনি তাতে কি সমস্যা এভাবে আমরা হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিই আপনি দেখবেন যারা পাপ কাজ করে তাদেরকে যখন আপনি বাধা দেন তখন তারা বলে এসব কিছুই না অথচ সলাদ না পড়লে আল্লাহ তারা আমাদেরকে শাস্তি দিবেন গান শুনলে আল্লাহ তারা আমাদেরকে আজাব দিবেন আরও বিভিন্ন পাপ কাজ রয়েছে যা করলে আল্লাহ তারা আমাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন অথচ আমরা যদি কাউকে সতর্ক করি তখন সে হাসি দিয়ে থাকে এটা হলো অন্তর মরে যাওয়া আরেকটা বিষয় হলো মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যাওয়া আট্ট হাসি দিয়ে থাকলে আমাদের মুখমণ্ডল নষ্ট হয়ে যায় আমাদের চেহারা উজ্জ্বলতা ভাব থাকে না যারা মুচকি হাসি দেয় তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর দেখায় আপনি নিজে তা পরীক্ষা করতে পারেন কিন্তু যারা কাফেরদের মতো হাসে অমুসলিমদের মতো হাসে যারা কিনা দুনিয়ার রং তামাশায় আট্ট হাসি দিয়ে বেড়ায় বেশি পরিমাণে আট্ট হাসি দেওয়ার ফলে বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক রয়েছে তবে মাঝে মধ্যে উচ্চ হাসি দেওয়া জায়জ রয়েছে তবে এত বেশি না যা শুনলে আপনার জন্য ক্ষতিকর যা মানুষদের জন্য ক্ষতিকর হবে রসুল সাল্লু আলী সাল্লাম কখনো কখনো উঁচু আওয়াজে হেসেছেন সেই হাসিটি ছিল তার দাঁতের মারি বের হয়ে যাওয়া এতটুকুই অমর ইবদুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তার আলহানু বলেন যে ব্যক্তি বেশি পরিমাণ আওয়াজ করে হাসে তার ব্যক্তিত্ব বোধ কমে যায় এছাড়া ইমাম মাওয়ার দি রহিমুল্লাহ বলেছেন উঁচু আওয়াজে হাসার অভ্যাস মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে অমনোযোগী করে দেয় বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের মুহূর্তে মনকে বিক্ষিপ্ত ও ভীতত্রস্ত করে তুলে এত করে মানুষের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বোধ থাকে না শুধু তাই নয় বৈজ্ঞানিকভাবেও এটাও প্রমাণিত রয়েছে যে আটটাশে মানুষের হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম কারণ এখানে দুঃখের বিষয় হলো আমি নিজেই বেশি হাসার কারণে আমার হার্টের সমস্যা হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে আমি হাসার কারণে আমার হার্টের সমস্যা হয়েছে দীর্ঘ সাত দিন আমি ব্যথা অনুভব করি তবে এই হাদিস শোনার পর থেকে আমি সতর্ক হয়ে যাই বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছে যে মানুষ যখন আট্ট হাসি দিয়ে বেড়ায় তখন তার শিরা উপশিরাগুলো উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং দেহের রক্তচাপ অতিরিক্ত বেড়ে যায় এটি বেশি মারতায় হলে হঠাৎ হাঁটাটাকে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত করতে পারে তাই হাসির ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি বিশেষ করে মৃদু করে হাসুন মৃদু হাসার কারণে মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মনীষীগণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য মুচকি হাসিকে অন্যতম উপায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এটি দেহ ও মনের জন্য অত্যন্ত উপকারী শুধু তাই নয় আপনি যদি মুচকি হাসি দেন তাহলে আপনার সাতকার পরিমাণ বেড়ে যাবে রসুল সাল্লু আলী আসাল্লাম বলেছেন তোমরা অপর বাইরের সম্মুখে মুচকি হাসি দাও মুচকি হাসি দেওয়ার কারণে সাতকা হিসেবে পরিগণিত হবে সুতরাং আমরা সব সময় মুচকি হাসব আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝা মানা তাফিক দান করুক আমি